Hola, so good morning. Hello. So the method for ending the day that I taught yesterday and the day before uh, can also be just a very good way to get a good night's sleep. So I hope you have slept well. It's actually very important. And so now we pick up where we left off yesterday with just a couple of comments about mindfulness of breathing and then we'll go right to the meditation. Donc la méthode euh, que nous a proposé Alan de terminer la journée hier soir et aussi avant-hier <coughs> est aussi une excellente méthode pour euh, passer une bonne nuit. Donc j'espère que vous allez passer, vous passer une bonne nuit. Donc euh, il va commencer la journée avec euh, quelques commentaires sur, euh, sur et pour ensuite passer à la, à la méditation. So in the Pali Canon, there are records of the Buddha teaching, I believe it's 40 different techniques or shamatha. So a very wide variety, and some of them he specifically prescribed, like a doctor, he prescribed for people with different types of temperaments. Dans le canon Pali, il existe 40 différentes méthodes de, de samatha, et certaines sont prescrites clairement comme uh, s'adaptant à différentes, uh, différentes personnes, comme un traitement s'adapte à différents patients. And this, this tradition is carried right through uh, Indian Buddhism, Tibetan Buddhism. Tsongkhapa, who is depicted here on my right, the far right, uh, he lays this out, as do many of the great Tibetan teachers, specific types of shamatha meditation uh, for people that are specifically suited for people of a certain type of predisposition. Et donc on retrouve ça dans le bouddhisme indien, dans le bouddhisme tibétain, et en particulier dans les enseignements de la maçon Kappa, qui est très... Quelque part, voilà. Là. Et derrière. Et euh, il, euh, il prescrit donc des différentes méthodes qui s'adaptent à différentes prédispositions individuelles. And 2500 years ago, time of the Buddha, there was one type of predisposition or proclivity of individuals who are especially prone to uh, rumination, or obsessive compulsive thinking. Some people have that problem. <laughs> Et donc il y a 2500 ans, le Bouddha donc a donné des enseignements pour un certain type de personnes qui avaient des prédispositions particulières à, à la rumination, aux pensées obsessionnelles, à la pensée compulsive. Et donc il y avait des gens de ce type-là à l'époque. Of course, this was in a much earlier phase of human civilization, pre-scientific, so it's really wonderful that we've all outgrown that now, you know, that we don't have that problem anymore. <laughs> this is a sign of progress. Et bien sûr, cette, ça, se, ça se passait à une époque plus antérieure dans, dans, dans la civilisation, c'était l'époque pré-scientifique, et nous avons aujourd'hui la chance de plus avoir ce type de prédisposition. So, irony aside, uh, it's quite clear that just the pace of life and modernity, with no commentary needed, has really extraordinarily <coughs> exacerbated a tendency that some people had and others didn't have so much. And so for people with that proclivity, or that tendency, the Buddha said only one method of all the 40 that he taught, only one method is really suitable. That's mindfulness of breathing. Okay. Uh, cette tendance euh, particulière euh, une prédisposition est une tendance qui est parfois très exacerbée chez certains d'entre nous et d'autres moins mais euh, en tout cas le Bouddha parmi ses 40 méthodes en a prescrit une particulière et qui est spécifiquement donc, la, la pleine conscience de la respiration Now, I think it's quite clear that when our minds are disturbed whether with anxiety, with fear, with anger, resentment, craving, whatever it may be. I think you've, if you observe your body-mind when you are under the domination of such mental afflictions, I think you will find that these disturbances of the mind also really disrupt the natural flow of the respiration. The respiration, the breathing, becomes quite unhealthy. Il est assez clair dans notre expérience que quand, on est, quand notre esprit est, est pris dans ces dans ces perturbations, ces anxiétés, ces ruminations, l'agitation, le, le comportement addictif, on se rend compte que ces afflictions mentales euh, perturbent le, le flux naturel de la respiration. And I invite you to check 
in between sessions especially, <coughs> between our sessions here. Um, for example, when you bring out your smartphone or you're going to the internet on a, a laptop or what have you, see whether you do something like this. I'm going to just pretend, but I'm about to check my email in pretend. <coughs> okay, so. Did you notice that I'm not breathing? <laughs> Did you notice that might not be a good idea? Donc essayez de vérifier cela entre les entre les sessions. Voyez si si vous allez consulter vos emails sur votre smartphone ou sur sur internet. Regardez comment comment vous comportez. Voyez comment il vous a mimé la la situation. Vous avez pu remarquer que c'est un moment où on ne respire pas. So check. It may not be true for you. But many people, when they start focusing like that, they're holding the breath, disrupting the breath, and that just can't be healthy. And so we have a lot of damage control to do in our modern world with our modern pace of life, the multitasking, the speed, the information processing. Mindfulness of breathing is just what the doctor ordered. Donc vérifiez ce qu'il en est pour vous-même. Ce n'est pas forcément toujours vrai, mais pour beaucoup de gens, quand ils sont dans... Euh, bloque ainsi leur respiration et c'est quelque chose de, de malsain. Donc c'est aussi très fréquent dans notre vie euh, moderne avec euh, le, la vitesse qui euh, doit faire vite, toutes les informations qu'on a à traiter, à traiter, toutes ces activités euh, nous, nous mènent à ce, ce type de, de problème. And I mentioned a day or two ago that if one has an addiction, whether to alcohol or drugs or what have you, and one would really like to free oneself from the addiction. Well, you don't take just a little a glass of wine every day or just a little bit of, you know, one, one I don't know, snort of cocaine a day. You don't do that. I'm trying to figure out how you do it. <laughs> it that's snuff, though, isn't it? In any case, you don't do a little bit a day. You don't, mo you stop it. Right, you stop it. And so likewise, we are addicted to doing, we're addicted to pursuing hedonic pleasures, always looking outside, what will make me happy, what will give me pleasure, what, what, what. Addicted to rumination, addicted to doing, addicted to looking outside for anything that will give us some pleasure. These are addictions. They don't work very well, but they are addictions. And so mindfulness of breathing is stopping. We're not looking for pleasure. We're just attending to the breath. We're not ruminating. We're settling the mind. And we're not doing anything. We're just being present and attending to the mind. This opens up the way to experience another type of well-being that is not stimulus-driven. Eudaimonia. Or what in Buddhism it's called samyak sukha. Sukha is well-being. Samyak means authentic. As in right, right or authentic speech, livelihood and so forth. Samyak or yangdape, yangdape dewa. So when we are caught in rumination, we're always doing, we're always looking for something to give us pleasure, we close the door. We close the door on genuine happiness. Because the attention's out there. It's one of the obscurations. It's the first obscuration. Right? So if we'd like to rem remove that obscuration of this type of addiction, mindfulness of breathing is very good. Because the sensations are not particularly pleasurable, but they're not unpleasant. <clears throat> not doing, not ruminating, not seeking pleasure outside. And as we come to that balance, relax, stable, and clear, then slowly, slowly, a sense of well-being, a sense of serenity can arise from within. And then we taste another type of well-being. And that's the type of well-being that can save our planet. Because the ever, the ongoing pursuit of hedonic pleasure with seven billion people wanting to consume more and more and more, that's going to destroy it. Not going to have a happy ending. Quand on est pris par une addiction à la drogue ou à l'alcool, la solution n'est pas de 
de boire un petit verre euh, dans, dans, quand on est dans ces situations-là. On n'est pas juste à boire un verre par jour ou se prendre une petite ligne de coke par jour. Euh, en général, on est beaucoup plus pris dans, euh, dans, dans tout ça et il nous faut arrêter. Et il euh, y a ces addictions aux drogues, mais aussi toutes ces addictions euh, aux, à tout, tous les plaisirs euh, hédoniques, l'addiction aux ruminations, l'addiction euh, à agir, à faire, l'addiction à regarder autour de soi, etc. Et tout ça sont, sont aussi également des addictions. Et la pleine conscience de la respiration nous permet de, de réduire tout ça, puisque euh, dans ce cas-là, on ne rumine pas, on ne fait rien, on est juste, juste présent à sa, à sa respiration. Et ça ouvre la porte à un nouveau mode de fonctionnement euh, qui, qui, dont on parlait hier avant-hier, c'est le hedonia, qu'on dit en, en sanskrit samyak sukha, donc un, un bien-être authentique en tibétain yangdakpa dewa. Et donc quand on rumine, quand on, quand on est dans le, la recherche de plaisir hedonique, dans les addictions, à ce moment-là on ferme cette porte, ce bien-être authentique, et c'est le premier voile dont on parlait hier après-midi, le premier obscurcissement de l'esprit dont on parlait hier. Et quand on, quand on enlève ce, ce, ce voile par la pleine conscience du souffle, toutes ces, ces, on ouvre la porte à, à ce, à ce bien-être authentique et on arrête de, de, de on, on simplement on arrête de faire les choses, on arrête de regarder dehors, on arrête de d'être dans, dans son addiction et on trouve un, un nouvel équilibre avec un esprit donc, qui est détendu, stable, clair et très naturellement émerge ce sentiment de, de bien-être naturel et c'est une, une méthode, un, un chemin qui permet de... Qui, qui est une bonne voie pour sauver notre planète parce qu'imaginez un petit peu le comportement de 7, millions, 7 milliards de personnes euh, qui sont dans, dans cet état et qui sont dans la consommation effrénée et de plus en plus. So with this modern pace of life and modern way of having a mind, which is so caught up, stressed out so frequently, I, I think it's very likely that many, perhaps even all of us, have damaged our nervous systems, or in the Tibetan tradition they say the lung, the whole energy system of the body is, becomes chronically dysfunctional chronically dysfunctional. So one old friend of mine who's a Tibetan, who's well-trained in Tibetan medicine, he knows the West very well. He's lived for many, many years now. And he said, all of you Westerners, you have lung disorders. You all have prana disorders. But considering how ill you are, you're coping remarkably well. So all this mode of life, modern, is very malsain. Et il est manifeste que cela endommage le, notre système nerveux du point de vue de, 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 de oriental. On dirait que ça, ça endommage le, les longues, ce qu'on appelle les, ou les souffles, ou les, les énergies du corps de manière chronique. On a véritablement un, un dysfonctionnement chronique de ces, de ces souffles, de ces énergies. Et un de ses amis tibétains, effectivement, disait que c'était assez. Il connaît très bien les, les occidentaux. Il faisait la remarque que les, vraiment toute la grande majorité des Occidentaux ont des, des, des équilibres chroniques, des, des longues, et dit en même temps c'est remarquable de voir comment on arrive à s'en se, débrouiller, à faire avec. So this morning we'll begin the main practice for this retreat, settling the mind in its natural state. Donc nous allons commencer ce matin par cette pratique simple encore d'établir son esprit dans son état naturel. And the central theme, a central theme, that runs through all of the teaching and practice is that by simply bringing this quality of clear, relaxed, still awareness to whatever is arising in the mind, including mental afflictions, without trying to fix them, remedy them, evaluate them, criticize them, <coughs> just being present, that one finds, and this has been found now for centuries, it's an old, old discovery, made by thousands of people over hundreds of years, that when you bring that quality of awareness to the thoughts, the emotions, the desires, and so on, even if they're afflictive, they're resentful, they're greedy, they're anxious, jealous, they're afflictive, if you bring that quality of awareness, they release themselves without having, apply to, having to apply an antidote to them, to fix them somehow, 
You just let them be. And then, like a snake that's tied in a knot, you don't need to fix it. It will just unravel itself. The term is randel. They release themselves. And the mind then balances itself by itself. It's quite remarkable. Donc dans cette pratique, le point central, c'est donc de développer au niveau de l'esprit la, la, la clarté, la détente et la, la stabilité et d'être en conscience de tout ce qui se manifeste dans notre esprit, les, les pensées, les images, les émotions, d'en de, être simplement conscient sans, sans chercher à faire quoi que ce soit, sans les évaluer, sans les juger, sans chercher à aller à l'encontre, d'être juste présent à ce qui se manifeste et c'est ce qu'on a découvert depuis, euh, depuis des siècles et des siècles, par des, des milliers de pratiquants qui ont qu on, qu on pu constater cela, que même si ces, ces manifestations qui se présentent dans l'esprit sont, sont afflictives, le simple fait de les, de les expérimenter avec ce type de, de pleine conscience euh, permet complètement de les faire se, 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 se dissoudre sans avoir à appliquer quelque antidote que ce soit. Et en tibétain, euh, Rang Jol, Rang c'est soi-même et Jol c'est libérer, se libère d'elle-même. Simplement par, ce, par cette, euh, cette, cette pleine grande, cette présence consciente à, à ce qui se manifeste. So it turns out that when you bring that same quality of awareness, very clear, relaxed, very attentive, to the whole body, and to the flow of the respiration, and very importantly, allowing the respiration to flow of its own accord, not superimposing a certain pattern, or making it long, or trying to fix it, but just letting the breath flow effortlessly in, effortlessly out, it turns out that the body too, on this energetic level, the nervous system, the prana system, the body too has an extraordinary capacity to balance and heal itself by way of the respiration in terms of the energy system, the nervous system. The body will heal itself if you give it a chance, but not if you always remain tight and driven and pushing and ruminating and desiring, hoping and fearing. That keeps it locked in to the old patterns. So mindfulness of breathing itself is a type of expedition of getting our feet out of where they're stuck in the patterns of rumination, anxiety, tension, stress, and so on. So, in other words, you have the problem, and you have the solution. And the teacher is there just to show you what you already have, not really give you something new. Quand on arrive à cette qualité de, de, de conscience, de tranquillité, de stabilité, de, de clarté, et qu'on l'applique au corps et au souffle, et qu'on laisse le, la respiration totalement se produire dans, naturellement, spontanément, sans chercher à la modifier de quelque manière que ce soit, sans faire un effort particulier respiratoire, on, aussi bien dans l'inspire que dans l'expire, et bien le corps aussi a cette capacité naturel de pouvoir se remettre en état par lui-même mais ça ne peut se faire que si on arrête de, de ruminer d'être de, 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 pris entre l'espoir le, et la crainte d'être tendu, crispé euh, tout ça ne, si on arrête tout ça naturellement les choses l'état du corps se, se restaure et ça nous permet, tout, tout ça nous permet de nous de, de dépêtrer nos pieds de, 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 des entraves dans lesquelles nous sommes euh, ils sont so a final, go ahead. Continue. final point before the session. And that is a general habit, global, global habit, human habit, is in our pursuit of happiness, pleasure. By and large, we pursue that by stimula stimulating the mind, stimulating the mind. Uh, so I fly a lot. And when I observe other people flying, so there you are for an hour, five hours, 10, 14 hours, uh, what I observe is people do generally one of two things. They're either sleeping, because they're exhausted, they're tired, or if they're not tired, they're doing something, anything. They're reading those ridiculous 
magazines <laughs> that are designed to put you to sleep very quickly, I think. <laughs> or they're playing video, they're playing solitaire, or they're working, or they're reading. They're doing something. What the airlines don't give is a little place to give yourself electric shocks. <laughs> Maybe they'll come to that if you're really bored. <laughs> but, you know, they have the, the little magazines instead. We're habituated. When there's nothing to do, we still find something to do, even if it's solitary. You know. And so that keeps us fixated, keeps us bound up in the same pattern. And in this practice, we're breaking that habit. And we're just being, just being present. Not through stimulation, but through serenity, through quiet. And so I'll end on the note, good old hippie maxim, because I'm an old hippie, give peace a chance. Nous avons, pour la grande majorité d'entre nous, des beaucoup d'habitudes de fonctionnement et d'être de recherche dans notre recherche de, du bonheur, du plaisir, c'est de le faire toujours en stimulant notre esprit. Et par exemple, quand on, quand on prend l'avion, et que ce soit pour un trajet court d'une heure ou plusieurs heures, euh, là, on a regardé un petit peu le comportement des gens, et donc il y a une partie des gens qui font la sieste, qui dorment, et puis ceux qui ne dorment pas, ben, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Par exemple, ils lisent ces journaux idiots que, que le, que nous, qu'on nous propose, ces, ces revues, et qui d'ailleurs peuvent te, les aider à faire la sieste. Ils peuvent ils regardent des, des vidéos ou ils jouent au solitaire. Et donc on voit que dès, que, dès qu'on n'a rien à faire, tout de suite on cherche à s'occuper et à remplir le temps en, en, avec des occupations qui vont stimuler notre esprit. Et si on reste dans ce comportement, ça maintient en fait ce mode de fonctionnement addictif, c'est, 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 ces afflictions. Et donc si on arrête cela, c'est par justement par, ces, par la pratique de, de Samatha, tout ça va, va stopper ce, ce système et va nous permettre de, de trouver un, un bien-être qui, sans, sans être dans, dans l'activité, dans, le, dans, dans cette addiction. Ok. As usual, that went on a bit longer than I expected. Uh, So let's just take a moment to stretch, because I'd like you to be comfortable in the next session, which will be 24 minutes.
Let's begin the session by taking three slow, deep breaths. And as you exhale, exhale completely. And as I said before, breathe down into the belly, feeling the belly expand, then the diaphragm, and finally the chest expand. Three deep, slow inhalations and exhalations. Nous allons commencer par faire euh, trois respirations profondes, des, inspira des expirations profondes, jusqu'à avoir vidé complètement, puis des inspirations profondes, en commençant par bien remplir le ventre, la région du diaphragme, puis la cage thoracique. Donc trois respirations. Let your awareness descend into and fill the space of the body. Laissez votre conscience descendre dans et remplir tout l'espace du corps. And settle your body in its natural state, relaxed, still, and vigilant. Et laissez le corps s'établir dans son état naturel, détendu, stable et vigilant. And settle your respiration in its natural rhythm. Établissez la respiration dans son rythme naturel. With every out breath, relaxing more and more deeply in the body, releasing the breath all the way through to the end, and releasing any thoughts or images that may have come to mind. Profitez de l'expiration pour relâcher plus et plus encore, plus profondément tout votre corps et jusqu'à ce que la respiration, l'expiration se termine et lâcher également toutes les pensées qui habitent l'esprit. And especially at the end of the outbreath, <coughs> let your mind be very quiet and very attentive. Particulièrement à la fin de l'expiration, permettez à votre esprit d'être particulièrement calme et attentif. And continue letting go of the breath until there's nothing more to let go. Continuez à lâcher prise avec la respiration, il n'y a rien d'autre à lâcher prise. And there may be a pause after the end of the out-breath. If there is, let there be a pause. Il peut se produire une pause à la fin de l'expiration. Let the next breath simply flow in of its own accord, without pulling it in, without hampering it or inhibiting it. And whether the in-breath is long or short, deep or shallow, do not modify it in any way, but let the body breathe without intervention or regulation. Et ensuite, laissez l'inspiration se produire d'elle-même naturellement, sans la laissant telle qu'elle telle qu se présente, sans, sans la modifier, sans la manipuler, sans chercher à respirer plus ou moins profondément, plus ou moins longuement, juste telle qu'elle est. So sometimes the in-breath may be long and the out-breath short, or vice versa. Parfois l'inspiration peut être longue et l'expiration courte, ou vice versa. Sometimes you may have a series of short breaths, and other times long and deep breaths. Parfois on peut avoir euh, une série de respirations courtes, parfois de respirations longues. 
This is allowing the respiration to settle in its own rhythm, allowing the body to breathe without interference. Il s'agit simplement de permettre au, à la respiration de s'établir de d'elle-même, de permettre au corps de respirer de son propre de son propre fait. And this is how the body reestablishes its equilibrium energetically by way of the breathing. <coughs> Et c'est ainsi que le corps se rééquilibre ses énergies par, par lui-même. Settle your mind in its natural state, at ease, still, and clear. Ensuite, établissez votre esprit dans son état naturel, dans l'aisance, la, la tranquillité, l'immobilité et la clarté. And get a clear sense or a clear experience of what it's like when your awareness is at rest, still, not going out to any sensory object, not even going in to any mental object, but simply resting in its own place. See what that's like. Essayez de faire l'expérience, de regarder comment se à quoi ça, ça, ça ressemble, comment se manifeste cette, votre conscience quand elle est dans cet état de, de stabilité, de tranquillité, quand elle n'en est pas en, à la recherche de, d'un objet extérieur ni d'un, ni d'un objet intérieur, d'un objet mental. Recognize when your awareness is still and when it's compulsively set into motion, drawn away by some sensory object or appearance or by some thought or memory. Distinguish between the stillness and the movement of your own awareness. Donc, reconnaissez les moments où la, le, l'état de votre conscience, quand elle est stable et détendue, et les moments où elle est en mouvement avec un objet extérieur sensoriel ou avec un un objet mental intérieur. Donc distinguez bien ces deux ces états de stabilité et de mouvement de la conscience.
that the primary emphasis of the practice be on retaining this stillness, resting in this stillness of awareness, abiding in its own place. Donc, le point principal de cette pratique pour le moment est de maintenir cette, cette stabilité, cette tranquillité, de se reposer, de reposer son esprit dans cet état de détente et de stabilité, de clarté. But now, without moving the attention, without moving it down into the body, to the belly, to the legs, and so on, <coughs> letting your awareness remain still, let the light of your awareness illuminate the space of the body and illuminate or make manifest the appearances of the sensations associated with the breath. Et sans perdre cette tranquillité, sans faire de mouvement de, de l'esprit, laissez votre, sans aller dans votre corps ici et là, laissez votre, cette tranquillité, cette clarté de l'esprit illuminer l'espace du corps et les sensations qui s'y qui manifestent du point de vue du, du corps et du souffle. Again, there's no need to visualize or to think about the body. Il n'est pas nécessaire de visualiser ou de penser à son corps. But without cogitation, when in breath is long, note that it is long. When the out breath is long, note that it is long. Et encore sans aucune cogitation, si l'expiration si si est longue, notez simplement qu'elle est longue. Si l'inspiration est longue, notez simplement qu'elle est, qu est longue. As the system of your body or your body mind calms down and you need less oxygen, when the in breath is short, note that it is short, and when the out breath is short, note that it is short. Et tandis que cette entité corps esprit se, se détend, se relâche. Les besoins d'oxygène se réduisent et donc l'inspire et l'expire deviennent courtes. Et donc notez simplement. Now let your eyes be at least partially open. Permettez à votre yeux d'être partiellement ouverts. But let your gaze be vacant as you rest your awareness in the space in front of you, without focusing on any visual object. <coughs> Et restez le, le regard dans le, dans le vague sans être, en étant simplement conscient de l'espace autour de vous, sans regarder quoi que ce soit. Let the eyes and all the muscles around the eyes be soft and relaxed. Permettez simplement aux muscles des yeux et autour des yeux d'être souples et détendus. Blink whenever you feel like it. 
You may blink whenever you need to. Blink. Vous pouvez, oui, vous pouvez cligner, cligner d'œil autant que vous, que vous, vous, en avez, vous en avez besoin. Now direct the full force of your attention single-pointedly to the space of the mind, the domain where in thoughts, mental images, memories, desires, and all other mental events take place. Focus on that one domain, turning your attention away from the five physical senses. Nous allons maintenant tourner notre attention vers les événements mentaux, tout ce qui peut se manifester dans l'espace mental, les pensées, les images. Les... Donc en nous détournant de toutes les, les manifestations sensorielles. If you don't know where to look as a preliminary exercise, you can very deliberately generate a mental event and focus on it. Si vous avez du mal à regarder intérieurement, vous pouvez euh, délibérément par vous-même provoquer des événements mentaux. So for example, syllable by syllable generate the thought, what is the mind? Par exemple, vous pouvez générer cette cette pensée, qu'est-ce que c'est que l'esprit? And as you generate this thought, Focus on the thought. Et tandis que vous créez cette pensée, vous générez cette pensée, euh, observez-la. And when that brief thought comes to an end, and those thoughts dissolve back into the space of the mind, keep your attention right where it was. Et quand votre expiration se termine, laissez cette pensée se, se dissoudre et maintenez l'attention vide, présente. Ready? To observe the next thought that arises spontaneously. Prête à regarder la, la pensée qui va se manifester spontanément. Whatever thought or image arises, simply observe its nature, let it be, without seeking to modify it or evaluate it in any way. Que ce soit les pensées ou les images qui se manifestent, <coughs> regardez-les simplement, observez-les simplement, sans, en les laissant être telles qu'elles sont, sans les évaluer ou sans faire quoi que ce soit d'autre. you know that your mind has become distracted, been carried away. You know this with introspection and then apply the remedy. Relax. Release whatever captivated your attention. And return to the present moment, observing what's arising right now in the space of the mind. Si vous, votre esprit part dans une distraction que vous en rendez compte, vous appliquez le, l'antidote, qui est simplement de vous détendre, de relâcher ce qui euh, a captivé votre esprit et de ramener votre, votre esprit dans, dans le présent à observer le, les manifestations de, 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 de l'espace mental. But 
continue practicing now in silence. Nous allons pratiquer en silence. <clears throat> so this morning we moved from Southeast Asia to Tibet in the sense that in Southeast Asia mindfulness of breathing is very widely taught and practiced and has been for centuries whereas mindfulness of breathing it's practiced in Tibet but not very much more just as a preliminary exercise maybe breathing 21 times counting the breath and then moving into the main practice so it's there theoretically but practically Tibetan didn't do it much I don't know whether it was because of the high altitude, where there wasn't much breath. I don't know. <laughs> But um, they, the focus tend to be elsewhere, not so much on mindfulness of breathing. 
Donc ce matin, nous avons voyagé du sud-est asiatique jusqu'au Tibet, dans les régions du sud-est asiatique, le, la pratique de la pleine conscience du souffle est extrêmement répandue et pratique, est très pratiquée. Elle est, elle est moins au Tibet, et en général, on, on se contente de, de, faire, de pratiquer cela de l'espace de 21 000 souffles, 21 000 respi cycles respiratoires. Pourquoi On n'en sait rien, c'est peut-être à cause de l'altitude, parce qu'il y a moins d'oxygène, c'est peut-être ça. Enfin bref, on, on pratique, mais pas, pas autant, on met moins l'accent sur cette pleine conscience du souffle que, 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 que dans le sud-est asiatique. So from my experience and also studies as a, a comparative scholar of religion, that's where my PhD is, I have a pretty strong conclusion that among the contemplative traditions of the world throughout history, Tibetan Buddhism, more than any other, tends to really focus on visualization. Visualization very strongly. Others do to varying extents, but the Tibetans, oh, like no one else. And so that's true also for shamatha, very commonly. When Tibetan lamas teach shamatha, They'll teach you to attend to a, a Buddha image. You look at it first visually, <coughs> and then you ge mentally generate something of a re replica, or some facsimile of what you see visually, and then you just stabilize on that. You hold that image, hold that image, until you achieve shamatha. It's very commonly taught in all schools of Tibetan Buddhism. Et dans ses, son expérience et son, ses études des différentes traditions méditatives et contemplatives de, toute les, de la plupart des traditions, là, nous, on arrive à la conclusion que dans la tradition tibétaine, on met beaucoup plus l'accent sur, sur la, la visualisation. Ce sont des, des, les, les tibétains font la visualisation plus que tout, toutes les autres traditions et ils l'utilisent également pour la pratique de Samatha. Et quand on enseigne le Samatha dans un grand nombre d'écoles tibétaines, on demande de visualiser une image du, du Bouddha, et c'est cette image visualisée du Bouddha qui nous sert de, de, pour stabiliser l'esprit. So I'll just share one piece of anecdotal evidence. In other words, it's not a clear conclusion, just an anecdote. I've been to Tibet four times, spent some fair amount of time there. And so I've spent, I've been at 5,000 meters, as many, Tibet, as many Tibetans live at 5,000 meters. In this wide open, big space, crystal clear, very pure environment, nomad country, maybe some snow mountains on the horizon. The air, of course, is much thinner, and everything's clearer. I mean, there's just, it's just nature. And what I found is when I'm in that type of environment, it's relatively easy to visualize. And then I come down to Paris, or even here or I've spent two years living in Southeast Asia, in Thailand, I lived in many places, I find it's much more difficult to visualize. Different, it's different. So that's just an anecdote. <coughs> but that is my very clear conclusion from my experience, is that maybe that's a factor, that when you're up at 5,000 meters in that open, vast, uncluttered landscape, and moreover, you've been watching yaks for the last 15 years. <laughs> and not doing internet and, you know, blah, blah, blah. Visualization is not stressful. It's such a wide open, relaxed space that just images come to mind, and it's not so hard. You don't get stressed out, tighten up, seize up. If you generate an image, and then you rest with it. Yeah. <coughs> Une, une anecdote, une expérience personnelle. Donc, Alan est allé quatre fois au Tibet euh, et il, est, il a résidé dans des lieux qui sont à 5000 mètres d'altitude, là où vivent les, 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 les gens là-bas. Et dans ces, dans ces régions, on a des, on, dans des grands espaces extrêmement clairs, il y a des, grandes, des, des grands plateaux avec où on même pas de montagne à l'horizon et tout est, tout est très clair, l'air est beaucoup, plus, beaucoup moins dense, et tout est, on est en pleine nature. Et il a remarqué personnellement que c'était extrêmement facile de, de visualiser dans ces, dans ces conditions. Et dès qu'il revenait à Paris ou même en, en, dans, en Thaïlande, où il a également beaucoup voyagé, euh, il s'est rendu compte qu'il trouvait que c'était beaucoup plus difficile de visualiser. Et c'est peut-être un des, des facteurs de, qui, qui fait qu'on pratique beaucoup la visualisation au, au Tibet, parce qu'il y a une, une certaine facilité. Quand on est dans ces espaces libres où il n'y a finalement pas grand-chose à faire que garder les yaks, 
d'avoir l'esprit extrêmement calme et tout à fait disponible à faire ses... L'esprit n'est pas stressé et il est tout à fait disponible à, à, à produire ces images mentales facilement. So in terms of that technique, where you're generating an image that was not there previously, and then you are fastening your attention with the rope of mindfulness to the meditative object, in my mind there's simply no question. This is an utterly authentic practice. It's rooted in the teachings of the Buddha. It was taught firstly in India, and then eventually in Nepal, Tibet, and so on. There's no question. It's a very fine practice, it's authentic, and it's also very clear. It's worked for many, it's been effective as a method for achieving shamatha. It's been effective for thousands of people for hundreds of years. And I, I myself have translated three presentations of that method, so <coughs> I'm not at all, how do you say, anti that method. So there it is. Visualization, yeah. Whether it's visualizing a Buddha image, or visualizing a, an, a bindu, an orb of light at your heart, mm -hmm. or visualizing yourself in self-generation, visualizing yourself as a deity, many different ways of visualizing. Okay. These are all absolutely authentic, and they have worked on many, many occasions. Donc, si on, comme on parle de cette technique de la, de la, qui utilise la visualisation, qui permet d'attacher l'esprit avec la corde de l'attention sur, sur un objet mais donc un objet mental, cette pratique est une pratique très traditionnelle qui est enseignée depuis, depuis très longtemps et qui a, qui a permis de, de la réalisation à des, des milliers de personnes. Cette pratique est pleinement euh, classique, efficace, fine, etc., et tout à fait authentique pour, euh, pour la pratique de sa, de sa matin. Et euh, Alan lui-même a traduit trois ouvrages sur ce, sur ce sujet, donc euh, différentes... Euh, plein de manières différentes de visualiser, visualiser un Bouddha comme on l'a vu, ou visualiser euh, quelque, quelque, une image à l'intérieur de soi, ou se visualiser comme une déité, il y a tout un tas de méthodes là-dessus, donc il n'est pas du tout en train de dire que c'est, euh, enfin, plus sur le coup, il est en train de dire que ces méthodes de visualisation ne sont pas adaptées ou sont mauvaises, au contraire. Now it is also true that in the Mahamudra traditions and the Dzogchen traditions, the great perfection tradition of Tibet, there's relatively little emphasis on visualization as a method for shamatha. They'll acknowledge it. It's not, they're not against it. But overwhelmingly, in these two traditions, Mahamudra and Dzogchen, when it comes to shamatha, they tend to adopt much more the practice that is central for our retreat here, and that is settling the mind in its natural state. Mais par ailleurs, quand on s'intéresse aux enseignements et aux méthodes de Mahamudra et de Dzogchen, eh bien ces méthodes ne mettent assez peu l'accent finalement sur, le, sur la, la visualisation. Par contre, euh, ça ne veut, veut pas dire qu'elles sont contre ces, ces, ces méthodes, mais, mais elles l'utilisent beaucoup moins et elles ont tendance beaucoup plus à utiliser ce sur quoi nous travaillons, c'est-à-dire le fait d'établir l'esprit dans son état naturel. Now, Jujum Lingba was one of the, perhaps the most effective teachers of Dzogchen, a consummate master himself, but in terms of a meditation teacher, he was utterly, extraordinarily effective, living in the 19th century. Uh, it's said that 13 of his disciples achieved rainbow body, became Buddhas. That's a pretty good percentage, I think. 15. 13. 13 of his disciples achieved rainbow body. It's said that 1,000 gain direct realization of Rigpa, or pristine awareness. So the man was a consummate teacher. There were many great yogis, but in terms of sheer efficacy, demonstrated efficacy of teaching, I think he's probably without parallel in the 19th century. Donc, uh, Dujong Nipa, qui était un des, des grands maîtres du, du 19e siècle, qui était considéré comme un des maîtres les plus, les plus efficaces, les plus performants dans, uh, à son époque, et on dit qu'il a que parmi ses élèves, il y en a, il y en a une 30, 30, 13, 13 qui, qui ont atteint l'éveil, le, le, qui ont atteint la, la, la Rigpa, euh, ce, qui est, ce qui est un résultat remarquable. So, he commented about 150 years ago. Donc, il a été commandé il y a une cinquantaine d'années, commenté une cinquantaine d'années, that for those students of Dharma who have rather coarse minds, gross minds, whose minds are strongly 
afflicted, so very strong mental afflictions, and also whose prana system, energy system, is really dysfunctional, stressed out, tight, and so forth. Bear in mind, he's speaking to Tibetan nomads. For such people, he said, you're kind of uptight, you're driven, the mind is tight, the mind is afflictive, the mind is coarse. He said, for such people, if these people, when they sit down to practice shamatha, if they focus, they try to generate a mental image and then focus on it and fix the mind on that, they will become more and more disturbed, tighter and tighter, even the point of even to the point of becoming catatonic. In other words, for them, that method can be completely destructive. It's not a bad method at all. It's just, if that's the type of body-mind you're bringing to the practice, it may just bind you up into knots. And if you keep on pushing and pushing and pushing, it can really just, really do major damage. Again, the pra- it's not a fault in the practice. But the practice isn't suitable for everyone. And that's what he was saying. He said, for such people, as he speaks to these Tibetan nomads 150 years ago. If you have such a mind, then he said, I suggest for you settling the mind in its natural state. Donc, c'est, c'est Dujan Mupa lui-même qui dit que pour les étudiants qui souhaitent pratiquer Samatha, qui ont un esprit qui est particulièrement euh, prisonnier des afflictions, particulièrement euh, perturbé, qui souffre également de, de grandes perturbations, des, des, des souffles, du prana, et ben pour cela, le fait de pratiquer Samatha en utilisant une, une visualisation, une image mentale, n'est pas du tout indiqué, parce que ça, les, ça peut aboutir au contraire à les, s'ils continuent à se forcer, se forcer à faire ces visualisations, à les, à les perturber de, de, de plus en plus, et même les mener jusqu'à la catatonie. Donc c'est pas du tout adapté pour eux, c'est un système destructif, et ça, ça peut aller jusqu'à les rendre dingues. Donc euh, c'est pas du tout la, ça, ça veut pas dire que la pratique en elle-même est mauvaise et c'est la faute de la pratique, c'est simplement parce que cette pratique n'est pas adaptée à cette disposition d'esprit. Et il insiste sur le fait que pour ces personnes-là, donc, qui ont un esprit très, très perturbé, très pris dans la, les afflictions, et, euh, tout ce, ceux-là doivent plutôt se tourner vers cette pratique de, de, d'établir l'esprit dans son état naturel. So my teacher, Geshe Rapton, who also granted me the novice ordination, I was a monk for many years, in 1973, hmm. he first told me I should begin teaching in 1976. So I've been teaching almost 40 years. Donc Geshe Rapten a été le maître un des maîtres principaux de Dalan et il lui a lui a donné l'ordination de de moine et lui a autorisé à enseigner ce depuis plus d'une quarantaine d'années. And I've been teaching modern people. I've I've not been teaching Tibetan nomads. Et il enseigne principalement des occidentaux modernes. Il a pas enseigné à des nomades tibétains. And my observation is that it seems very, very rare for moderners, and again, it doesn't matter whether you're from Singapore or Beijing or Sydney or it doesn't matter. It's modern, not Eastern West. My observation is it seems very, very rare for moderners with our type of nervous system, our pace of life, and so forth, to be able to adopt a visualization practice of shamatha and to be able to go very far in it. It seems very rare. And what I have observed happen, I've taught it and I've observed other people practicing it, is just the sheer level of tension, of tightness needed to hold the image doesn't allow you to relax more and more and more deeply, which is absolutely essential, indispensable, if you're going to achieve shamatha. And so the mind, the body mind remains kind of tight, and by sheer willpower, you may be able to extend, as I have done myself, you may be able to extend longer and longer the holding of the image, and you may, if you really try hard, you may be able to get it fairly clear and relatively stable. And after you've done that, for hour after hour, you feel like burnt toast. <laughs> You're just like, thank goodness that's over. That's my observation. <coughs> Et 
Et donc, euh, euh, Alan donc, a euh, enseigné une expérience de l'enseignement auprès de, pas simplement de, de, de gens modernes, pas simplement d'occidentaux, mais également d'orientaux. Et il a, il a remarqué dans son expérience qu'il était extrêmement rare de, de, de rencontrer des personnes qui avaient la capacité de pratiquer correctement les, les visualisations. Et parce qu'il y a un tel niveau de, de tension et de, de crispation qui se met en place pour pouvoir maintenir l'image visuelle, que ça, ça, nous, ça ne permet pas de, de développer toute la détente qui est nécessaire pour la réalisation de, véritable de, de Samata. Et donc, même si on peut s'entraîner à, à visualiser correctement et à maintenir cette visualisation de manière plus durable et encore et, tout, et avoir une visualisation même très claire tout ça se fait avec tellement de tension, sans, sans détente que heure après heure dans la pratique, ce à quoi on aboutit c'est de se sentir comme, comme une tranche de pain grillé So it's not to say that the visualization techniques are no good anymore I'm not implying that It is to say that if one wants to take, go really deeply into practices involving visualization, as in shamatha or stage regeneration, then I really strongly encourage you to spend a lot of time relaxing, releasing, become a real professional in relaxing. Because that's the absence of relaxation is what makes those practices just make you tighter and tighter. So if we apply this <coughs> sufficient preparation, then I think these practices can be good for modern people as well. Et donc, euh, Alan n'est pas en train de dire que cette, euh, ces, ces pratiques de visualisation ne sont pas bonnes et adaptées, doivent être euh, abandonnées, mais que si véritablement on veut s'engager se, se, dans ces pratiques et, et réaliser sa matin, notamment dans le stade de, de génération, euh, Alain nous encourage véritablement à passer énormément de temps à nous détendre, à nous re relaxer et à être des, des professionnels de, de la détente. Et je lui disais que j'étais vraiment tellement content d'entendre ça. <rire> so, I was first introduced to this practice in 1976 when I received the oral transmission and commentary from Geshe Rapton. And he taught this text, he taught the whole text Uh, that we're about to look at, for, for which we'll look at just one excerpt. So there's a lot more in Penchen Losen Chuki Jansen's text, his root text on Mahamudra, uh, and I'm ex excising from that text just his presentation of Shamatha. Donc nous allons travailler sur un, sur un texte, un commentaire de Geshe Rapten sur, sur, dans le, qui est un texte plutôt assez long, où Alan a simplement euh, extrait de, les instructions sur Samatha. So as I received the oral, the oral transmission and commentary for this passage, so am I passing that on now. So there is a lineage for this text. Et comme il a donc reçu <coughs> les transmissions issues de, de ce texte, il a donc le, cette possibilité de nous les transmettre. So the Penchen Rinpoche, this one particular, as you can see, he lived in the 16th, 17th century, He was one of the, truly one of the greatest lamas in the Galupa tradition, after Tsongkhapa and his two spiritual sons. And this Benchen Rinpoche was the tutor, the guru, of the fifth Dalai Lama, the great fifth, who constructed the Potala, this extraordinary individual. Donc Benchen Rinpoche était un des, un des grands maîtres euh, du XVIe et XVIIe siècle, c'était un des, grands, des plus grands maîtres de son époque, de, de, de plus grand maître de la tradition Galupa. Uh, qui était venu donc à la suite de la de son papa et ses deux disciples et il a été lui-même l'enseignant du, du cinquième uh, Dai Lama, donc très célèbre dans, dans, dans l'histoire des Dai Lama qui est le fondateur du, du Kutala So the Penjian Rinpoche wrote a root text very concise and then his own commentary uh, on Mahamudra drawing together two lineages, the lineages of the Gaikyu tradition and the Glupa tradition, so fusing these into one. And so this is then an excerpt from his auto-commentary on the presentation of Shamatha. Et donc, Pank euh, Shen Rinpoche a écrit donc un texte racine extrêmement concis et également écrit lui-même un commentaire sur ce texte et qui a été diffusé dans, sur Mahamudra, qui a été diffusé dans, 
dans deux lignées, donc euh, la lignée Caliou et la lignée euh, Guélou. Et ce texte est donc extrait de ses, de ses propres commentaires. Like, no, I think this is the root text. This is the root text, not the commentary. So, so we begin. Of the two approaches of seeking to meditate on the basis of the view and seeking the view on the basis of meditation, the following accords with the latter approach. Donc, vous avez le texte en français, on va le lire ensemble. Donc, des deux approches, chercher à méditer sur la base de la vue et chercher la vue sur la base de la, médi de la méditation. Ce qui suit se rapporte à la seconde approche. So, here are two general approaches. Seeking to meditate on the basis of the view means that, first of all, you go and you receive a lot of teachings, a wide variety of teachings. You really understand the Buddhist view, the Shravakayana, the Mahayana, the Vajrayana. You receive many teachings. Maybe you become a Geshe, that is, in the Galupa tradition. And you study for years and years and years with not, frankly, a not, lot of, not a lot of time to meditate, but a lot of time for study, for reflection, and then debating and debating and debating. And in the, uh, the Gagyu and Nyingma traditions, the same, many of them will spend 15 years, the ones who are really serious, will spend 15 years, lots of study, maybe some debating also, memorization, thinking, reflection, and after 15 years, become a Kempo, receive your degree. Or in the Galupa tradition, 15, 20 years, come to the end of your education, and you become a Geshe, right? You, in other words, you first really get the view. And then, if you have real motivation through renunciation, then after you become a Geshe or a Kempo, then you go off and find a meditation master, and you find some meditation retreat or cave, and then you devote yourself to meditation. So that's one approach. It's very common. Many, many very serious monks and nuns in all four traditions, Geluk, Sakya, Gaikyu, Nyingma, follow that approach. If they're really serious, then they'll first spend years and years and years of going for the view, and then maybe they get around to meditating. Uh, maybe not. Maybe not. It's your choice. Donc là, il y a donc deux, deux approches qui sont proposées. La première, c'est donc d'abord de, de développer la de développer la vie. C'est cela dont il va nécessiter de d'abord de recevoir énormément d'enseignements, de, d'enseignements sur le sur le Mahayana, sur le Vajrayana. De, ces, ces enseignements de, durent des années. Ils nous amènent, par exemple, dans la tradition du Lukpa, à devenir euh, un déchet, ce qui représente 15 à 20 ans d'études. Et dans cette période, on prend très peu de temps à méditer. On, est, on passe son temps surtout à étudier, à réfléchir, à débattre, à, à mémoriser. On trouve la même chose aussi dans la tradition Kalki. C'est des études également aussi longues qui mènent au, au titre de Kempo. Donc toutes cette, euh, ces, ces études, ces réflexions, etc. Ces, permettent de développer la vue. Et ensuite, éventuellement, on peut, donc, des, une fois fini ces, ces longues études, euh, sous le, grâce au renoncement, décider de se mettre à méditer. Et donc il nous faut trouver un maître de méditation et un lieu de, de retraite. Et à ce moment-là, on va se mettre à, à pratiquer véritablement. Et on trouve ce, ce parcours dans les quatre traditions, les, les, les Kayou, les Shakyapa, les Nimapa et également les, les pas, tous ces pratiquants extrêmement sérieux commencent d'abord par faire ces, ces, ce parcours d'études et, et éventuellement ensuite se mettre à la méditation. So that's one approach. And for many people over many centuries, it's worked very well. They first gain great erudition and then they become accomplished yogis and then become great teachers. So for many it's worked very well. Et donc c'est une première approche qui, qui fonctionne très, très, très bien, qui a fait ses preuves pendant des, des, des siècles et des siècles, et qui mène d'abord à, 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 à l'érudition, qui ensuite euh, mène à la pratique, et donc euh, en étant d'abord érudit, puis yogi, ensuite on devient des, ils deviennent d'excellents enseignants. Mais maintenant, le pensionnaire m'a dit que ce n'est pas l'unique approche. Il y a une autre approche, et c'est de chercher la vue sur la base de la méditation. En d'autres mots, vous from the outset, your primary focus 
is not gaining a lot of erudition and learning and learning and learning from outside about the Buddhist worldview, the nature of emptiness, the nature of mind, and so forth, but rather taking a radically empirical approach, a, rad- a radically experiential approach, and first of all, going for meditation, and as we see right here, it's not an interpretation, it's clear, you're going directly to achieving shamatha. That's your primary aim. You achieve shamatha, and then out of your practice of shamatha, and then from there, going to vipassana and so on, out of your experience, the view arises from your experience rather than learning from outside. So there are these two approaches. Says Benjamin Ramachi. And he says between the two, this text is taking the latter approach. It's going right to meditation, and out of your meditation comes the view of emptiness, bodhicitta, nature of mind, rikpa, and so on. Radically empirical. <coughs> emptiness, t- the view of emptiness, view of bodhicitta, mm-hmm. view of rikpa, comes out of the meditation rather than getting it from outside. Donc dans la, dans ce, dans ce, la, deux, la deuxième, la deuxième approche, c'est de d'abord chercher le, c'est de chercher la vue par rapport à la méditation. C'est-à-dire que ça consiste euh, d'abord à se consacrer à la méditation, d'avoir une approche qui est, qui est essentiellement, principalement expérientielle, de l'expérience, qui est empirique. Donc on commence par méditer et on décide de réaliser, euh, de réaliser samatha puis vipassana, et c'est au fur et à mesure que, ce, que l'on acquiert de l'expérience dans, cette, dans, dans sa méditation que la vue se manifeste. Donc la vue se manifeste en se venant de la méditation, et non pas parce qu'elle vient de, de, des études, qu'on a, donc elle ne vient pas de, de l'extérieur par les études qu'on, qu'on a faites. Et donc le texte, dans cette phrase, le texte nous explique que c'est cette deuxième approche qui va être présentée, et qui va chercher euh, à travers la méditation d'abord de, de, d'avoir la vue de la bodhicitta, de la vacuité, de ripa, etc. Par l'expérience méditative et non pas par l'étude. Now, interestingly, Padmasambhava, who lived in the 8th century, made exactly the same point. In the book Natural Liberation, Padmasambhava's teachings on the six bardos, Padmasambhava, when he's teaching shamatha, in that section, right after the preliminary practices, He says exactly the same thing. There are two approaches. First theory, then meditation. Or first meditation, and then theory comes out of meditation. And Padmasambhava said, my approach is the second one. First meditation, and out of the meditation comes the view. And then he teaches the whole rest of the text. Grand maître Padmasambhava, au 8e siècle, qui avait vécu au 8e siècle, est exactement dans cette approche aussi. De, il explique dans son, dans son ouvrage sur la, la libération, il parle des Sibardo, il parle du Samatha, etc. Et donc il part de la même idée qu'il y a les deux approches. D'abord le, la, le, la première qui est l'approche de l'érudition suivie de la méditation, et puis la deuxième approche qui, qui part de la, de la méditation, euh, et la, la, dont en résulte la vue comme expérience. Et Padmasan Baba explique délibérément qu'il est lui dans la deuxième, euh, dans la deuxième démarche de développer la méditation qui permet de, d'acquérir la vue. Now in the Galupa tradition, it's said, very widely accepted, that the Penchen Lamas, all of the different Penchen Lamas, are actually manifestations of Padmasambhava, later incarnations. So maybe he's just saying the same thing in an earlier incarnation and a later incarnation. Dans, le, dans la tradition de Galupa, on dit que, que le la lignée des Pamchen Lama sont des, des manifestations de, de Patma Sambhava. Donc il est possible qu'il s'agisse bien de cette même, cette même approche, c'est la même chose. So over the last 45 years, I've trained under many Gulupa Lamas and many Nyingmapa Lamas, both. Donc dans les 45 dernières années, Alan a, a étudié auprès de Maître Gelupa et Nyingmapa. And a lot of my Gulupa friends think that I'm very non-traditional that I'm not teaching, teaching in a traditional way. And then many of my Nyingmapa friends tell me, 
Oh, you're teaching in a non-traditional way. Également, beaucoup de ses amis ne pas pensent qu'il n'enseigne pas de manière traditionnelle. And my answer is, I'm teaching in a very traditional way. The tradition of Padmasambhava and Benjanabhaji. Alors qu'il Alors qu'il répond, non, mon enseignement est extrêmement traditionnel puisqu'il va dans le l'enseignement de Padmasambhava et de Panchanambhaji. And if you want to debate with me, <laughs> give it your best shot. Si vous avez envie de, 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 de débattre, allez-y. Envoyez tous vos, vos meilleurs traits. Let's always bear in mind, when it comes to shamatha, the method that works is the method that's the correct one. It's not practicing pure nyingma or pure mahayana or pure... It's what works. It's what works. That's most important. Et quand, on, quand il s'agit de, de la pratique de Samatha, la meilleure méthode, c'est celle qui fonctionne, celle qui marche. Ce n'est pas, pas celle des, des uns ou des autres, c'est celle qui fonctionne, c'est ça le plus important, c'est le résultat qui compte. Ok, now we continue. On a comfortable cushion, for the cultivation of meditative stabilization, that's dhyana, dhyana, or shamatha. On a comfortable cushion for the cultivation of dhyana, assume the sevenfold posture, and with a ninefold breathing, clear out stale, vital energies. Donc nous continuons la lecture de ce texte sur un coussin confortable pour favoriser la stabilité méditative ou du dhyana, le premier dhyana. Prenez la posture en sept points et par la pratique des neuf souffles, purifiez les énergies vitales souillées. I could spend a long time on that sentence. On a comfortable cushion. <laughs> right. What's a comfortable cushion? <laughs> it's not self-evident. <laughs> and that is, how do you know whether a, cu a cushion is comfortable? Do you come up to it and say, hello cushion, are you comfortable? <laughs> it won't answer. So there's only one way you know whether the cushion is comfortable, and that is, frankly, the cushion's never comfortable. <laughs> it has no experience. See, the cushion doesn't say, I'm feeling uptight today, but now I'm feeling a bit more relaxed. You know, the cushion is just a cushion, so there's no such thing as a comfortable cushion. Right? It's when you sit on it, are you comfortable? If you're sitting on a cushion, and that could be the hard floor, it could be dirt, it could be a mound of marshmallows. If you're sitting on it and you're comfortable, then it's a comfortable cushion. But if you're sitting on it and you're not comfortable, it's not a comfortable cushion. <laughs> it's a simple point, but it's rather important. Donc, on pourrait, on pourrait passer beaucoup de temps à commenter ces, cette phrase. Et la première, c'est ce, le, la première partie, c'est ce coussin confortable. Euh, c'est pas si évident de savoir ce que c'est ce qu'un coussin confortable. Si vous posez la question au coussin, ce n'est pas lui qui va vous répondre. Et euh, si, donc il faut franchement, il faut essayer de, de savoir ce, si le, le coussin est confortable. Et puis en réalité, la réponse est souvent que c'est jamais confortable. Et donc finalement, pour le savoir, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de, de s'asseoir dessus. Et l'idée n'est pas de, que le coussin soit confortable, de, parce que vous pouvez vous asseoir dessus et finalement vous sentir mal, mal même s'il est considéré comme confortable. Et inversement, vous pouvez vous sentir tout à fait confortable en étant assis simplement sur le sol ou en étant euh, ou alors sur, un, sur, un, une, sur un tas de guimauves. L'idée, c'est que c'est soi qui doit être confortable. Donc, pas, pas so point here is that if you're sitting on a soft cushion, a nice cushion, and you're sitting very properly in the seven-point posture of Arotsana, and you're uncomfortable, because your knees hurt, your back hurts, your butt hurts, you're not sitting on a comfortable cushion, which means you're not following his instructions. Which means then you've started off wrong. You're thinking, well, I'll just try harder. And you make a face like this. <laughs> like, if I try really hard, it doesn't work. You're not following his instructions. If you're sitting there with a body that's distressed, tight, painful, and so forth, you will not relax. 
which means your practice of shamatha will not succeed. If you want to save some time, listen to what I just said. If you don't want to save some time, knock yourself out. Donc, dans cette idée de s'installer sur un coussin confortable et de s'installer dans la posture de Bayrokana en, en sept points, et que vous installez et que vous expérimentez un mal de dos, etc., euh, et vous pouvez continuer à pratiquer et tenir, 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 mais vous allez avoir des crispations dans le visage, dans le mal-être, et tout ça ne marchera pas du tout. Hein, il est, il n'arriverait pas du tout à pratiquer. Ça va à l'encontre de la, la pratique de... De, de, de Samatha, s'il y a toutes les tensions qui, qui s'installent, il faut absolument être détendu et confortable et obtenir du, d'avoir du bien-être dans, dans son assis, c'est ça le, le point principal pour pouvoir euh, pratiquer Samatha, sinon ça ne marche pas du tout. Then he says, adopt the sevenfold posture. This is the seven point posture of Arotsana, very commonly taught in all schools of Tibetan Buddhism, originates in India. It entails sitting cross-legged, you can sit in full lotus, if you're not screaming in pain. You can sit in faff lotus, if you're comfortable. Or you can sit, and many, many yogis do this, sit in what is called the bodhisattva posture, or sometimes called the comfortable posture. That's what I'm sitting in right now. But you can see my knees are down. They're not flying. Their knees are down, but the legs are just flat, like this. Just flat. So not, one is not tucked on top of another. Okay. So this also is legitimate. And in my experience, when I'm sitting in, that's how I for now 30 years. For the first 10 years, I was doing full lotus. And then it was just screwing up my legs. So I stopped doing it. Uh, and so I've been sitting like this for the last 30 years. And I find when sitting in this posture, as you can see right here, this is my choice. I'm sitting, just my preference now. This was Benjamin Mujay, now it's just me. Okay, So I'm not the same. Uh, that my preference is to sit flat. So I don't like sitting on a zafu. I don't like sitting elevated. I fall forward. I like sitting flat, everything flat. Fairly firm, but not too firm, that it cuts off circulation. That's not comfortable. And then I like having just a small, firm support like this. And I don't want to lean back on it, unless I'm just resting. But if I'm meditating, just like a pillar, having some solid support right here, right at the base, at the coccyx, at the base of the spine. If I have firm support there, then the rest of the spine goes up straight with very little effort. Whereas if I'm sitting free, then it's very easy for the lower back to kind of collapse. If you have very good muscles, you've really trained, you do a lot of yoga and so forth, then you can. But as you get older, or whatever, it's helpful in my experience. Now this is just again my preference, but I know it's good for me, because I've done this now thousands of hours, is I'll have just the support down there. Just, I don't, I don't want, not up here. Just at the spit, and then I, have, I feel solid there. And then when I sit, I naturally, I don't, don't want to sit like that. I just very easily, with not much effort, sit like that. Spine straight, that's important, but not uptight. Okay. So that's just my experience. Other people are different. Et donc, euh, on parle ensuite de la posture euh, en sept points. Donc c'est un enseignement très habituel, très classique dans le, les enseignements de méditation et qui peut être effectivement la posture euh, du lotus complet, mais on peut, à condition de ne pas que ça ne vous torture pas. Vous pouvez prendre la position en demi-lotus, c'est-à-dire une jambe l'une sur l'autre, ou la position de, des bodhisattvas, où les, 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 les jambes sont comme, comme comme installées là. Donc les jambes sont, sont installées confortablement, les deux jambes posées au sol, les genoux sont, sont bas aussi. Et euh, le, Alan, lui-même, dans son expérience, quand il était jeune, il pratiquait le, le, la posture du lotus, pendant assez longtemps et ça finit par ça lui faisait plus de mal qu'autre chose aux jambes et donc il a abandonné et finalement il a adopté cette posture depuis une trentaine d'années mais qui toujours de cette manière là et euh, donc il partage ses, cette expérience il ne dit pas de faire exact de faire la même chose mais il partage sa propre expérience donc ayant assis étant assis comme ça il, ne, il, ne, il s'assoit directement sur les coussins sans, sans affou euh, sous les fesses pour être vraiment à plat et il utilise également un, ce qui permet de, d'éviter de couper la circulation sous, 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 entre les cuisses et les fesses. Et il euh, utilise également un coussin derrière pour soutenir le, le bas du dos au niveau du, du, du sacrum. Et ce qui permet de, d'être soutenu comme par un, un pilier et qui lui permet d'avoir la colonne vertébrale vraiment verticale, extrêmement confortable et détendue, sans, sans, sans aucun effort. 
Et c'est donc la posture qu'il a adoptée depuis longtemps, qui lui, qui lui convient bien. Donc, je voulais juste partager avec vous cette, cette position, euh, cette, cette manière de s'asseoir. So, seven points. Let's see if I can get them. Donc, on va reprendre les sept points pour voir si on peut, voir, voyons, si on peut les, les obtenir. Legs cross-legged. Maitreya has a special dispensation. We <laughs> said like this. Donc les jambes, les jambes croisées, donc le voyant en faisant comme ceci. Spine straight. La colonne verticale. Not droite. uptight, but not, not like that. This. Spine straight. Donc droite, pas, pas avachie vers l'avant. Hands in the mudra of meditative equipoise. Left hand symbolizing wisdom. Right hand symbolizing skillful means. Thumbs joined, symbolizing union of wisdom and skillful means. Resting, right, and not like this. Rest, resting, resting in your lap. So if you need to put a little towel or a blanket here, you rest. You don't hold them up. You have tension up here. So you're resting there. There's a third. Donc le troisième point concerne les, la position des mains qu'on dit poser dans l'équilibre euh, méditatif. Le, donc le, la main droite sur la main gauche, la main gauche représentant la sagesse et la main droite repose, représentant les moyens habiles et les pouces qui se touchent euh, représentant l'union de la, de la sagesse et de la, et de, de la méthode, du moyen habile. Et les mains sont posées dans, dans le giron, simplement posées, pas sous le que ce soit, puisque ça crée des tensions dans les épaules, donc simplement détendues et posées. Arms a little bit out to the side, so not pressing the torso, but out to the side, so there's some ventilation here. Four. Les bras sont, sont écartés de, du tronc, ils ne sont pas serrés contre le, contre le torse, c'est un espace ouvert. Head just slightly inclined. La tête est légèrement inclinée. In the Theravada tradition, they have it straight, but in the Indo-Tibetan, slightly inclined. Dans le Theravada, on a plutôt l'habitude d'avoir la tête droite et dans la tradition tibétaine, plutôt légèrement inclinée. Tongue, slightly touching the palate, so that you don't drool. Le, le bout de la langue est au contact de la... Euh, légèrement au contact du, du palais, de l'avant du palais, pour éviter de baver. Especially important in Tibet, because if you drool and it's very cold, then you have these little icicles coming down. Fu Manchu icicles. C'est une instruction qui est particulièrement importante au Tibet parce que si vous commencez à baver avec le froid ambiant, ça va faire des des stalactites. Des icicles. And the eyes, the gaze of the eyes. Not focus on the tip of the nose. That's big misinterpretation. Not like this. <laughs> Give you sinus headaches. Incredible. The, the gaze of the eyes following the line of the nose. So just like a downhill skier. Just the, the gaze just gently descending down. Pour le, le regard, le regard n'est pas pointé sur le bout du nez. C'est une mauvaise interprétation de de dire les choses comme ça, le nez, et ça, si, on, si on le fait comme ça, ça va créer des, des tensions, des crispations dans la région des, des sinus, c'est terrible. L'idée est plutôt d'avoir le, le regard qui descend le, dans la direction de, de, de la ligne du nez euh, de, devant soi, vers le, vers le bas. And then we practice the ninefold breathing. Et ensuite, nous pratiquons les neuf cycles respiratoires. Take the right finger, right index finger, vous prenez l'index droit. And there's a little soft spot here on the nose. Right there. partie molle au niveau des, des narines. You lightly touch that just enough to block it, but not bending your nose. Et donc que vous touchez délicatement pour euh, bloquer la narine sans, sans écraser. Then slowly, gently, you breathe in through the right nostril, almost to full capacity. Et gentiment et tranquillement, vous inspirez par la narine droite presque jusqu'à la pleine capacité. Then the finger goes to the right nostril, you breathe out through the left nostril. Ensuite, le doigt vient bloquer la narine droite et vous expirez par la narine gauche. Two times more. 
deux fois. Three times the opposite, breathing in through the left, breathing out through the right. Okay, trois fois dans le dans l'autre sens. Donc on inspire par la gauche et on expire par la droite. three times in and out through both nostrils. Ensuite, trois fois, vous inspirez, expirez par les deux narines. When you come to the end of the third out-breath, breathe as I will demonstrate right now. Donc après la troisième expiration, vous you forcefully, at the very end of the breath, you forcefully exhale mm. all the way to the end, so there's nothing left over. Donc à la fin de la dernière expiration, vous faites comme, euh, comme vous l'avez fait à l'âme, donc vous faites une expiration forcée pour euh, vider ce qui, qui reste. So, this is called the ninefold breathing for expelling dead air, or dead prana. It's literally corpse prana. And that is when we're breathing improperly, there can just be some residual kind of stale energy or breath in the body and this is to like spring house cleaning <laughs> get it all out so you have kind of a freshness in the body donc toutes ces, ces pratiques sont là pour purifier les, les souffles et cette euh, expiration à la fin est là pour euh, donc on dit littéralement pour évacuer les, les souffles morts et, et évidemment les souffles très grossiers qui, qui, qui sont toujours là et qui persistent et un petit peu comme faire, euh, comme faire son ménage. Voilà. So, so it's 11, it's 10, 20, uh, 10, 40, excuse me, 10, 40. So let's take a break, continue practicing, and let's come back at uh, 10, 55. 10, 55. Donc, il est 10h40, nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 10h50. 